Как сделать простой и надежный стапер? Для этого необходимо приобрести хороший материал. Я лично решил прикупить, чем собирать из различного металлолома. Кропия трубы 100 на 150 и толщиной 8 мм, который нарезал на определенные отрезки и состыковал в определенном порядке. Стыки расшлифовал и сварные швы положил 3 ряда. Для нашей рамы хватило профиля длиной 12 метров. По сделанному шаблону были нарезаны косынки из того же профиля. И еще осталось железо до оборудования, которые должны в дальнейшем вставляться в эти пустотелые торцы. Но косынки нам нужны для усиления углов. Ну и сразу же покрасили обратную сторону, пока есть удобная возможность. Перевернули и вставили яму на подъемник. Ну и далее доделаем конструкцию под работу напольного стапеля. Высверлим обычным корольчатым сверлом отверстие, которое будет обмучать в резе. Корольчатым сверлом, как оказалось, не так уж и трудно сверлить. Диаметры отверстий большие, металл толстый. Со сверлом ничего не случилось, до сих пор служит мне. Теперь Необходимо сделать сами прорези. Само название подразумевает просто резко, чем и занимаемся. В наличии у меня имеется болгарка Макита мощностью 1600 Вт. Куплены круги отрезанные на 180 диаметром и 2,5 мм толщиной. И пришлось сделать, конечно, самодельный кожу защитный. Скорость вращения большая, металл отрезается толстый, поэтому без кожиха никак, безопасность прежде всего. Но ничего, справились. На то время, когда делал раму, я бы, наверное, скорее всего, приобрел лазморез, но тогда они стоили очень дорого. Но взялся за гуш, не говори, что не дюж. Кругов 30, наверное, использовал. Данные прорези нам необходимы для закрепления различной оснастки. Поэтому деваться некуда, надо пилить. Как видим, конструкция простая. Нарезал, сварил, напилил. Кроме всего, раму монтировал на гидроподъемнике, который у меня уже был. Перед Эта конструкция была конструкция, которую я уже в предыдущем видео показывал. Ну и конечная финишная покраска. Правда блестит он только когда новый. Так как на этом мы еще вместе красим, то вся эта красота в дальнейшем засыпется пылом. Да и при кузовных работах грязь валится немерено. В данной раме было дополнительно изготовлено данное устройство. Его можно вставлять в раму либо так, либо так. Зажимы порогов также остались от старого стапеля, которые прямострячил к новому. Они же дополнительно крепятся к лапам, которые по средствам клини также прижимается к рамам. Гидравлика также пригодилась, вся старая, ничего нового. В общем, в основном здесь показана кузовная рама, но к ней еще дополнительно есть оснастка, которую мы покажем позже. В основном все идеи взяты для напольного стапеля. Оттуда ноги растут, а мы уж только Погоняем под себя. Получилось крепко. Пользуем уже несколько лет. И пока загнуть, и тем более сломать его не смогли.